హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు బాట్నీ ట్యూటోరియల్స్ ఈరోజు మనం డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో బాట్నీలో అడగబోయే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో టూ బిట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ బిట్లో టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ ఇస్తున్నారు దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఛాయిస్ ఉంటుంది దట్ మీన్స్ ఓన్లీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది సెకండ్ బిట్లో వచ్చేసి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ట్వంటీ మార్క్స్ టోటల్ పేపర్ వచ్చేసి ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పేపర్లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తాం ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఫార్టీ మార్క్స్ సెకండ్ బిట్లో టూ క్వశ్చన్స్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ టోటల్ ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫస్ట్ బిట్ ఫార్టీ మార్క్స్ సెకండ్ బిట్ ఫార్టీ మార్క్స్ టోటల్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మరి ఏమేమి క్వశ్చన్ చదవాలి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటూ వెళ్దాం మనకు ఫోర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫోర్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరస్ సెకండ్ యూనిట్ ఆల్గే థర్డ్ యూనిట్ ఫంగి అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి బ్రయోఫైటా అండ్ టెరిడోఫైటా దీంట్లో ఫస్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్లో టెన్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి ట్వంటీ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వెళ్దాం ఫస్ట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టిఎంవి అంటే ఏంటి టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ తెలుగులో కూడా టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ అని అడుగుతారు నెక్స్ట్ వన్ రైస్ టూంగ్రో డిసీజ్ రైస్ టూంగ్రో వ్యాధి అని అడుగుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ తెలుగులో కూడా బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ అని అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాలో ప్రత్యుత్పత్తి అని అడుగుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ యాంగ్యులార్ లిప్స్ పార్ట్ ఆఫ్ కాటన్ పత్తిలో కోనియా ఆకు తెగులు పత్తిలో కోనియా ఆకు తెగులు అని తెలుగులో అడుగుతాడు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ మైకో ప్లాస్మా తెలుగులో కూడా మైకో ప్లాస్మా అని అడుగుతాడు సెవెంత్ వన్ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా తెలుగులో ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ పపాయ లీఫ్ కర్ బొప్పాయిలో ఆకుముడత తెగులు అని అడుగుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది లైటిక్ సైకిల్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైటిక్ సైకిల్ నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను తెలుపమని అడుగుతాడు ఈ ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఈ టెన్ క్వశ్చన్ చదివితే మీకు కంపల్సరీ ఈ యూనిట్ కవర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూనిట్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి డిస్క్రైబ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా యొక్క నిర్మాణము మరియు దానిలోని పోషణను తెలపండి అని అడుగుతాడు ఓకే ఇది ఇరవై మార్కులకు అడగడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ రైట్ ద రిప్లికేషన్ ఆఫ్ వైరసెస్ వైరస్లలో ప్రతికృతిని తెలపండి అని అడుగుతాడు అంటే వాటిలో రిప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ ప్లాంట్ డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై వైరసెస్ అండ్ దేర్ కంట్రోల్ అంటే మొక్కలలో వైరస్ల వల్ల వచ్చే వ్యాధులు మరియు వాటి నిర్మూలన పద్ధతులను తెలుపమని అడుగుతాడు ఓకే ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ బిట్లో టెన్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను సెకండ్ బిట్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ నుంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం సెకండ్ యూనిట్ ఏమనుకున్నాం ఆల్గే మరి ఈ ఆల్గే నుంచి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఓకే చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పిగ్మెంట్స్ ఇన్ ఆల్గే శైవలాల్లో వర్ణద్రవ్యాలను తెలపండి అని అడుగుతాడు పిగ్మెంట్స్ ఏమేమి పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లైకెన్స్ లైకెన్ల యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను తెలుపమంటాడు నెక్స్ట్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ననాండ్రియం ననాండ్రియం అని అడుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ కారా కారాలో లైంగిక అవయవాలు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ నాస్టాక్ తెలుగులో కూడా నాస్టాక్ అని అడుగుతాడు నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఆసిలటోరియా తెలుగులో కూడా ఆసిలటోరియా అని అడుగుతాడు
తెలుగులో గైడ్ కావు దృగ్ విషయం అని అడగచ్చు గైడ్ కావు దృగ్ విషయం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సైనోఫైసీ సెల్ స్ట్రక్చర్ సైనోఫైసీలో కణ నిర్మాణాన్ని తెలుపు ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లాజల్లా ఇన్ ఆల్గే శైవలాల్లో ఫ్లాజల్లా గురించి తెలుపమంటాడు ఫ్లాజల్లాలు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి వాటిలో ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ఆల్గే శైవలాల్లో నిల్వ ఆహార పదార్థాలని తెలుపమని అడుగుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ టెట్రా స్పోరోఫైట్ టెట్రా స్పోరోఫైట్ నెక్స్ట్ వన్ కార్పో స్పోరోఫైట్ నెక్స్ట్ వన్ వాల్వాక్స్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వాల్వాక్స్లో అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి నెక్స్ట్ సెల్ డివిజన్ ఇన్ ఈడోగోనియం ఈడోగోనియంలో కణ విభజన ఎట్లా జరుగుతుంది ఆ కణంలో విభజన ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ యూనిలాక్యులార్ స్పురాంజియా ఏక బిలయిత సిద్ధ బీజాశయము నెక్స్ట్ మల్టీలాక్యులార్ స్పురాంజియా బహుబిలయిత సిద్ధ బీజాశయము ఇవి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో ఏం అడుగుతాడని చూద్దాం రైట్ ఇందులో చూడండి గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఐసోమార్ఫిక్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఎక్టో కార్పస్ ఎక్టో కార్పస్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్టో కార్పస్ యొక్క జీవిత చక్రాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ డిస్క్రైబ్ ద లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ పాలిసైఫోనియా పాలిసైఫోనియా యొక్క లైఫ్ సైకిల్ని జీవిత చక్రాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ వాల్వాక్స్ యాడ్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ వాల్వాక్స్ యొక్క జీవిత చక్రాన్ని వివరించి దాని జీవిత చక్రంలోని వివిధ దశల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒకటి కంపల్సరీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ మూడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒకటి మీ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్లో కంపల్సరీ వస్తుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ చూడండి ఫస్ట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పెన్సీలియం పెన్సీలియం యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను తెలుపుము అంటాడు నెక్స్ట్ వన్ క్లీస్టోతీషియం తెలుగులో కూడా క్లీస్టోతీషియం అంటాం అంటే పెన్సీలియంలో ఏర్పడే ఫలనాంగం ఇది క్లీస్టోతీషియం అనేది ఫలనాంగం నెక్స్ట్ వన్ అపోతీషియం అపోతీషియం కూడా ఫ్రూట్ బాడీ ఫ్రూటింగ్ బాడీ అది కూడా ఒక ఫలనాంగం నెక్స్ట్ వన్ పారాసెక్సువాలిటీ లైంగికేతరం అని అడుగుతాడు తెలుగులోనైతే నెక్స్ట్ హెటిరోతాలిజం తెలుగులో కూడా హెటిరోతాలిజం అని ఇస్తాడు దీనికి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ టిక్కా డిసీజ్ టిక్కా డిసీజ్ ఇన్ గ్రౌండ్ నట్ అంటే వేరుశనగలో వచ్చే తిక్కా తెగుల గురించి తెలుపమని అడుగుతాడు నెక్స్ట్ వన్ మ్యూకార్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ మ్యూకార్లో అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని తెలపండి అంటాడు నెక్స్ట్ వన్ ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఐదు రాజ్యాల వర్గీకరణ నెక్స్ట్ వన్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను తెలపండి ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ సాకరోమైసిస్ సాకరోమైసిస్లో అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని తెలపండి అంటాడు సాకరోమైసిస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈస్ట్ ఈస్ట్ యొక్క అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మైకోరైజే శిలీంద్ర మూలము అంటాం తెలుగులోనైతే శిలీంద్ర మూలం అంటాం శిలీంద్ర మూలాల గురించి తెలపాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మరి ట్వంటీ మార్క్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఒకసారి చూడండి వాట్ ఈజ్ మాక్రోసైక్లిక్ రస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ మాక్రోసైక్లిక్ రస్ట్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ గురించి తెలుపు ఉంటాడు మరి మాక్రోసైక్లిక్ రస్ట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ పక్సీనియా గురించి తెలపాలి పక్సీనియా మాక్రోసైక్లిక్ లైఫ్ సైకిల్ మాక్రోసైక్లిక్ రస్ట్ అంటాం దాని యొక్క జీవిత చక్రాన్ని మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి డిస్క్రైబ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ పెన్సీలియం అండ్ మెన్షన్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే పెన్సీలియం యొక్క పెన్సీలియం యొక్క ప్రత్యుత్పత్తిని తెలిపి దాని యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను తెలపవలసి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అల్బుగో లైఫ్ సైకిల్ అల్బుగో యొక్క జీవిత చక్రాన్ని తెలుపుము అంటాడు ఇవి మూడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దీనిలో నుంచి ఒకటి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ చూడండి ఫోర్త్ యూనిట్లో బ్రయోఫైటా మరియు టెరిడోఫైటా ఈ రెండు ఈ టూ పార్ట్స్ నుండి మనకు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది దానిలో టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మార్కాన్షియా జమ్మా కప్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మార్కాన్షియా జమ్మా కప్స్ నెక్స్ట్ మార్కాన్షియా యాంతరోయిడ్ యాంతరిడియో ఫోర్ మార్కాన్షియా అంతరిడియో ఫోర్ అంటాం 
కార్పోసెఫలం అని కూడా అడగవచ్చు కార్పోసెఫలం రైట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మార్కాన్షియస్ పోరోఫైట్ స్ట్రక్చర్ మార్కాన్షి యొక్క సిద్ధ బీజం నిర్మాణాన్ని తెలపండి అంటాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ యాంతోసిరాస్ తాలస్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ యాంతోసిరాస్ యొక్క తాలస్ అంతర్ నిర్మాణాన్ని తెలుపుము అంటాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాంతోసిరాస్ పోరోఫైట్ స్ట్రక్చర్ యాంతోసిరాస్ యొక్క సిద్ధ బీజద నిర్మాణాన్ని తెలుపండి అంటాడు ఓకే నెక్స్ట్ పాలిట్రైకం క్యాప్సూల్ పాలిట్రైకం యొక్క సిద్ధ బీజదంను వివరించండి అనవచ్చు ఓకే ఈ క్వశ్చన్స్ ఎస్సీలో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉండదు ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు ఇటు టెన్ మార్క్స్ కింద కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ రైనియా మనకున్న ఒకే ఒక ఫాజిల్ ప్లాంట్ రైనియా మన టెరిడో ఫైట్స్లో ఉన్న ఒకే ఒక ఫాజిల్ ప్లాంట్ రైనియా కంపల్సరీ ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది రైనియా ఇది కంపల్సరీ వదిలిపెట్టకుండా చదవండి నెక్స్ట్ స్టీల్ ఆర్ టైప్స్ ఇన్ లైకోపోడియం లైకోపోడియంలో స్టీల్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ప్రసరణ స్తంభ రకాల గురించి వివరించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రోతాలస్ ఇన్ లైకోపోడియం ప్రో ఇక్కడ ప్రోతాలస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రోతాలస్ సంయోగ బీజదం లైకోపోడియం యొక్క సంయోగ బీజదం నిర్మాణం గురించి తెలపవలసి ఉంటుంది దాన్ని ఇంకా ప్రథమాంకురం అని కూడా అంటారు ప్రోతాలస్ అంటే ప్రథమాంకురం అని కూడా పిలవచ్చు నెక్స్ట్ అనాటమీ ఆఫ్ మార్సీలియా రైజోమ్ మార్సీలియా రైజోమ్ యొక్క అంత నిర్మాణాన్ని తెలుపు ఉంటాడు లేకపోతే మార్సీలియా కొమ్ము యొక్క అంత నిర్మాణాన్ని తెలుపు అని కూడా అడగవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మార్సీలియా స్పోరోకార్ మార్సీలియా స్పోరోకార్ యొక్క నిర్మాణాన్ని తెలుపుమని అంటాడు నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఈక్విజిటమ్ కోన్ ఈక్విజిటమ్ శంకు యొక్క నిర్మాణాన్ని తెలుపు ఉంటాడు లేకపోతే ఈక్విజిటమ్ శంకు అని ఇస్తాడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లైకోపోడియం కోన్ లైకోపోడియం కోన్ యొక్క నిర్మాణాన్ని అంటే కోన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ శంకు లైకోపోడియం యొక్క కోన్ నిర్మాణాన్ని తెలుపు ఉంటాడు నెక్స్ట్ వన్ యాంఫీఫ్లోయిక్ సైఫోనోస్టీల్ యాంఫీఫ్లోయిక్ సైఫోనోస్టీల్ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాంఫీఫ్లోయిక్ సైఫోనోస్టీల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది మనకు మార్సీలియాలో కనిపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కింద ఏమేమి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి డిస్క్రైబ్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పోరోఫైట్ అమాంగ్ బ్రయోఫైట్స్ బ్రయోఫైట్స్లో సిద్ధ బ్రయోఫైట్స్లో సిద్ధ బీజదం యొక్క పరిణామ క్రమాన్ని తెలుపమంటాడు అంటే మార్కాన్షియా నుండి రిక్సియా నుండి మన ఫ్యునేరియా వరకు వాటి పరిణామ క్రమం ఎట్లా ఉంటుంది దాంట్లో ఎవల్యూషన్ ఎట్లా జరిగింది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి డిస్క్రైబ్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్ ఇన్ టెరిడోఫైటా అండ్ యాడ్ ఏ నోట్ ఆన్ దేర్ ఎవల్యూషన్ అంటే టెరిడోఫైట్లో జరిగే ప్రసరణ స్తంభ పరిణామ క్రమాన్ని లేదా ప్రసరణ స్తంభ అభివృద్ధి పరిణామ క్రమాన్ని వివరించండి అంటాడు దాంట్లో పరిణామం వాటి అభివృద్ధి ఎట్లా జరిగింది స్టార్టింగ్లో ఉన్న టెరిడోఫైట్లో స్టీల్ ఎట్లా ఉంది దాని తర్వాత వచ్చిన టెరిడోఫైట్స్ పరిణామ క్రమంలో ఎలా అభివృద్ధి చెందింది అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ బాట్నీ ఓకే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి